মার্জবাই অ্যামাজনে কাজ করার সময় আমাদের কিছু জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যেন এগুলো আমাদের পরবর্তী সময় কোনো সমস্যার সৃষ্টি না করে আপনি যদি কন্টেন্ট পলিসি এই পেজটাতে আসেন তাহলে একটা ভিডিও দেখতে পারবেন এই ভিডিওটি আপনি দেখে নেবেন এবং এখানে কিছু জিনিস তারা উল্লেখ করে দিয়েছে যেগুলো আমি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব। অ্যামাজন কপিরাইট এবং ট্রেডমার্ক ইস্যুকে খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখে কপিরাইট বলতে আপনি যে ডিজাইনটি আপলোড করছেন সেটা কি ইউনিক নাকি আপনি আরেকজনের কাছ থেকে কপি করে দিয়ে দিচ্ছেন এই জিনিসটাই হলো কপিরাইট ইস্যু আপনি যখন ডিজাইন ক্রিয়েট করবেন বা আপনার হায়ার করা ডিজাইনার আপনাকে ডিজাইন দিবে তখন আপনি নিজেকে কোয়েশ্চেন করবেন যে এই ডিজাইনটা কি ইউনিক নাকি আরেকজনের কাছ থেকে কপি করা হ্যাঁ আপনি অন্যের ডিজাইন দেখে আইডিয়াস নিতে পারেন কনসেপ্ট নিতে পারেন ইভেন অন্যের আর্টওয়ার্কও ইউজ করতে পারেন কিন্তু আপনি সেই সব আর্টওয়ার্কই ইউজ করতে পারবেন যেগুলোর ওনার আপনাকে ইউজ করার পারমিশন দিবে কোন আর্টওয়ার্কগুলো ইউজ করার পারমিশন আছে এবং কোনগুলো নেই এগুলো আমি আরেকটা লেকচারে বিস্তারিত কথা বলেছি ট্রেডমার্ক ইস্যুটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট আপনি যখন একটা ডিজাইন আপলোড করবেন তখন সেই ডিজাইনটি কোনো ট্রেডমার্ক লাইভ আছে নাকি সেটা আপনাকে ডিজাইন করার আগে দেখে নিতে হবে যদি কোনো ডিজাইনের ট্রেডমার্ক লাইভ থাকে তাহলে আপনি সেই ডিজাইনটি দিতে পারবেন না কেননা পরবর্তী সময় ওই ট্রেডমার্ক ইস্যু ধরে অ্যামাজন সেই ডিজাইনটি নামিয়ে ফেলতে পারে আপনি এমন কোনো ডিজাইন দিতে পারবেন না যেখানে পর্নোগ্রাফিক কন্টেন্ট রয়েছে ইভেন আপনি এমন কোনো ডিজাইন দিতে পারবেন না যেটা ছোট বাচ্চা কাচ্চাদের বিকাশে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে আপনি এমন কোন ডিজাইন দিতে পারবেন না যেখানে গালি রয়েছে কার্সওয়ার্ডস রয়েছে ইভেন এমন কোন ডিজাইনও অ্যামাজন দিতে মানা করে যেগুলোতে তা আপনি কোনো একটা স্পেসিফিক রেইস বা অরিজিন জেন্ডার জেন্ডার আইডেন্টিটি সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন রিলিজিয়ন অর ডিসেবিলিটি এগুলোর প্রতি কোনো হেটরেট বা ইনটলারেন্স প্রকাশ পায় আপনার ডিজাইন যদি কোনো হিউম্যান ট্র্যাজিডি প্রকাশ পায় তাহলে সেই ডিজাইনটিও একসেপ্টেবল নয় ইভেন ডিজাইনে কোনো ধরনের ভায়োলেন্স থাকা যাবে না কোনো ভায়োলেন্স থাকলে সেই ডিজাইনটিও অ্যামাজন ডিসকারেজ করে তাদের ওয়েবসাইটে রাখতে এখানে ডিজাইন এবং ডিসক্রিপশনসে আরও কিছু কথা অ্যামাজন উল্লেখ করে দিয়েছে যে আপনার ডিজাইন আপনি ব্ল্যাঙ্ক রাখতে পারবেন না আপনি কোন একটা সলিড কালার দিয়ে দিতে পারবেন না আপনাকে অবশ্যই সিম্পল একটা ডিজাইন হলেও দিতে হবে আপনার কন্টেন্ট মিসম্যাচ করা যাবে না এটা বলতে বুঝিয়েছে যে আপনার ডিজাইনে যে কথাটা আপনি লিখেছেন সেই কথাটা আপনার টাইটেল ডেসক্রিপশন ইমেজারি থাকতে হবে যদি আপনি টাইটেলে একরকম দেন এবং আপনার ডিজাইনে অন্যরকম থাকে তাহলে সেই জিনিসটি অ্যামাজনের রুলসের সাথে কনফ্লিক্ট করবে ইন অ্যাকুরেট প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন বলতে যেটা বুঝি বোঝানো হয়েছে সেটা হলো ডিজাইনে যেই জিনিসটা নিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে ঠিক সেম জিনিসটা নিয়েই আপনার ডেসক্রিপশনে কথা লিখতে হবে যদি আপনার ডিজাইনটা শো করে ক্যাট উইথ লেজার্স তাহলে আপনার ডেসক্রিপশনেও থাকবে ক্যাট উইথ লেজার্স কিন্তু আপনার ডিজাইনে যদি ক্যাট উইথ লেজার্স থাকে এবং ডেসক্রিপশনে থাকে ডগ প্লেইং পোকার তাহলে কিন্তু এই দুইটা জিনিস ম্যাচ করলো না এবং আরেকটা জিনিসও অ্যামাজন বলে দিয়েছে যে যে সব কিওয়ার্ডে ভলিউম বেশি অনেকে দেখা যায় যে সেসব কিওয়ার্ড ইউজ করে ডেসক্রিপশনটা স্টাফ করে ফেলে এটাকে বলা হয় কিওয়ার্ড স্টাফিং এ ধরনের জিনিসও করা যাবে না ইভেন এমন কোনো জিনিসও করা যাবে না যেটাতে মেটা ডাটাতে আপনার ফোন নাম্বার ফিজিক্যাল মেইল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেস অথবা ওয়েবসাইটের ইউআরএল প্রকাশ পায় আপনি যেই ডিজাইনটা আপলোড করবেন সেটার কোয়ালিটি অবশ্যই ভালো হতে হবে লো ডিজাইন কোয়ালিটি হওয়া যাবে না কোনো ইমেজ ইউজ করলে সেটা ব্লারি হওয়া যাবে না অথবা লো রেজুলেশনের হওয়া যাবে না সো এইসব জিনিস যদি আপনি একটু খেয়াল রাখেন তখন আপনার ডিজাইনটা নিয়ে ফার্দার ফিউচারে আর কোনো প্রবলেম হবে না এই সব জিনিস নিয়েই কন্টেন্ট পলিসিতে অ্যামাজন কথা বলেছে এবং এই পেজটা আপনি নিজেও একবার ভালো মতো চেক করে নেবেন